长嘴，慢着。小妹妹，没事吧？别害怕啊！小孩子不懂事，教统领别介意。孩童尚且对我柔然如此不敬，可见魏人根本没有把我柔然放在眼里。属下今天一定要给他们颜色看看，而他们魏人知道对我柔然不敬的后果。我们来大魏是办正事的，这种小事不要放在心上。放了他吧。嗯。参见陛下，使臣免礼。使臣。他，他是，柔然王派遣使臣之前，就已修书一封，明言你府中三房养子，就是柔然王土赫真失散多年的王子。李尚书，李家先收养柔然王子，后任北凉公主为女，你让朕怎么说你才好？陛下恕罪，臣实在不知，臣也是被人蒙蔽，请陛下明察。魏，是不是也应该有所回应？使臣此言何意啊？臣恳请陛下，将大魏的公主嫁给柔然的可汗，两邦结成姻亲之好，永不背弃。你说什么？放肆！这个柔然太过分了。陛下与刘宋在南方战事不断，相信陛下不愿看到北方。再起事端。若陛下能将大魏公主嫁到柔然，必能换来两邦永久的和平。请陛下恩准。元烈王子跟安乐公主一路上辛苦了，先稍作歇息。至于护士跟和亲之事，容后再议吧。是，陛下。皇上驾到。
拜见父皇，拜见陛下。快起来，快起来！父皇，今天怎么如此清闲？有空到狄儿这儿来了？好久没陪朕的狄儿了，朕今天想跟你聊聊天儿。嗯。呃，宗爱在。陛下，你们下去吧。是。蝶儿，你看看这是什么？好漂亮的兔子、哦，喜欢吗？嗯，喜欢。哈，这是柔然王子进宫的贡品，朕现在送给你。呃，柔然王子，哪个柔然王子啊？嗯，就是元烈王子，就是李尚书家的李敏德。原来他是柔然可汗失散多年的儿子。李敏德，他回来了，太好了！他这次过来，是向朕提出护士的要求。他还希望求娶朕的公主，嫁到柔然去。他向父皇提亲，他真的向父皇提亲吗？那父皇答应了吗？第二，为了柔然，跟大魏的和平。朕希望你能答应和亲。我答应，我答应。蝶儿，嗯，蝶儿，柔然可是异族他乡苦寒之地呀、啊，你真的愿意嫁过去？嗯，好，太好了，不愧是我拓跋家族的血脉。朕现在就下诏，答应和亲。准你嫁给柔然可汗土合真。柔然可汗，不是李敏德吗？李敏德是使者，求娶你的是他的父汗。什么？李敏德让我嫁给他的父汗？怎么了？我不嫁，我不嫁。蝶儿，你……我不要嫁给什么可汗，他又老又丑，我才不要嫁给他呢。哎呀，蝶儿，你胡闹！你刚才还答应朕的。可是你刚刚也没有说是一个老头子呀。父皇，我可是你的嫡儿啊！你怎么忍心把我嫁给一个快要死的人呢？和亲对大局有利，皇家的儿女应以天下为重。什么天下？我才不要管什么天下呢！我谁都不嫁，我又不是玩物，不是父皇想送给谁就送给谁的。嫡儿，朕已经决定了，嫁与不嫁，由不得你。柔然来朝，听说柔然王子长得可俊啊！听说呀，柔然王子是李尚书家的养子，真的。你们在说什么呢？我们在说那个柔然的元烈王子吗？王子，你们在说什么？柔然王子，跟我家二弟又有什么关系？不要。敏德，当时我父汗病危，情况未明。你又遭变故，我怕你担心，所以才没有告诉你我的身世，只留下一封信，不辞而别。你不会怪我吧？能够看到你平安，我就已经心满意足了，又怎么会怪你呢？不过，你父还没事吧？说来奇怪，不知道是不是见到我开心，后来渐渐就好起来了。不过也是啊，真没想到你竟然还有这样的身份。怎么样，见到自己的亲生父母，是不是很开心啊？我心里很乱，既希望我是李敏德，又不希望我是李敏德。怎么了？是不是忽然变成柔然王子还不习惯啊？不过啊，不管你是谁，你都是我的弟弟，还是依然啊这么的俊俏夺目。什么俊俏夺目、啊？哎，我又不是女人。很痛啊！你看你怎么到现在还是这么没大没小的？我打痛你了，我看看。<笑>好了，没事，逗你玩的。未央，最近的事情我都知道了，抱歉，在你最艰难的时候，我没有陪在你身边。不过，一切都会过去的。
，孙儿给祖母请安。哎呀，快起来，快起来！谢祖母。敏德呀，你现在是王子了，我怎么敢受王子的礼呢？你们俩呀。今天一起回来看我，我已经很高兴了。敏德能有今日，多谢老祖母和娘的教诲，这份恩情，敏德永不忘记。嗯，二哥现在是王子了，这出手果然是气派。祖母，怎么不见大伯父啊？哎呀，这大伯父无端被罚了俸禄，他想见你才怪呢。昌喜呀，不许乱说。敏德呀，你不要把常喜的话放在心上。这官场上啊，升官降职都很正常，何况他只是被罚了俸禄，也还算好。哎，未央啊，快过来，过来，让祖母好好看看你。<笑>快过来，<笑>祖母。哎呦，清瘦了。宫里的生活很辛苦吧？祖母不用担心，未央一切都好。倒是祖母和母亲一定要保重身体啊！哎，你放心吧，我和你祖母都很好，就是总也见不着你，心里想念。哟，这一大早就听见喜鹊叫喳喳的，我就知道有喜事。你看看，果不其然吧？哟。这真是敏德呀！哎呦呦呦呦，你瞧瞧这浑身上下的派头，成了柔然的王子，果然不一样了。哎，你还是那么不爱说话呀，二姐。二姐，你回来了，这回可得在家里多住几日。这可如何使得？这次要不是和敏德一起，恐怕都没有机会回来。嗯，真可惜。祖母，敏德有个请求，敏德想给娘上炷香。好啊，好，应该的，应该的。未央啊，你也一起去吧。嗯。谢祖母。嗯。敏德回来了，不管敏德以什么样的身份回来，在我心中，娘永远是我的娘。三婶儿，二弟回来了。现在的他既成熟，又有出息，并且他一切都好，三婶儿可以放心了。如今二弟衣锦还乡，三婶在天之灵，也应该很高兴吧？我宁愿用我这个王子的身份，来换我母亲的平安长寿。只可惜，子欲养而亲不待。也许这就是人生的无奈之处吧。